ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கொத்து சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் தான் இது சப்பாத்தியும் எங்கும் வச்சு செய்கிறதுனால இது ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட அதனால் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த கொத்து சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு மதியம் பண்ணது அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு சப்பாத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சில்லி தூள் அதுக்கப்புறம் ஆ ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் கரம் மசாலா இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது தேவையான அளவு சால்ட் சேர்க்குறேன் சால்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையும் சேர்க்குறேன் மூணு சப்பாத்தி எடுத்ததால் நான் மூணு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் முட்டை நம்ம ஆப்ஷனல் தான் எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மசாலாக்கு தேவையான சால்ட்டும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த முட்டையை ரொம்ப ட்ரை பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் செமி சாலிடாக இருக்கும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சப்பாத்தியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டை குழம்பு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கலாம் மொத்தமாக ஒரே டைமாக சேர்த்துட்டோம்னா எவ்வளோ அளவு சேர்க்குறதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் அந்த சப்பாத்தியோட அந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸை பொறுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்தால் தான் அந்த கரெக்டான பதம் நமக்கு தெரியும் இதில் முட்டை குழம்பு தான் சேர்க்கணும்னு இல்லைங்க கடையில் பார்த்திங்கன்னா சால்னா சேர்ப்பாங்க நம்ம சிக்கன் குழம்பு வீட்டில் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெஜ்ஜு குருமா தக்காளி குருமா அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா டைப்பில் இருக்கிற குழம்பு எது சேர்த்தாலுமே டேஸ்ட்டு சூப்பராக தான் இருக்கும் இன்னுமே பரோட்டாவில் செய்யும்போது இன்னும் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழம்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டான அளவு தெரியும் நமக்கு இது கொத்து சப்பாத்தி இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி ஃபைனலாக நல்லா கொத்தி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி கரண்டியாலே கொத்தி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டம்ளர் எடுத்து கூட நல்லா கொத்தி விடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம கொத்து சப்பாத்தி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் காரம் நம்ம கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பசங்கள் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சப்பாத்தி ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம நெல்லி வளர்ச்சி கிச்சனை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெலாக்கேனையும் அமுத்துருங்க பாய் பாய்